हेलो किड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया और मैं हूं आपकी बायो गुरु बच्चों अभी हमने रिसेंटली एक चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आते हैं और उनमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आप उन क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए नीट एग्जाम में तो आज मैं जो आपको कराने वाली हूं वो मैं नीट एग्जाम में और एम्स पे जो आपके क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थोड़े पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी जो अभी रिसेंटली हमारे इयर्स में आए हुए हैं और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में और बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि नीट एग्जाम जो आपका ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई है उसके पहले पहले मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके डालने वाली हूं ताकि वो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा तो बच्चों चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने इस चैप्टर को हम और भी स्ट्रांग बनाते हैं इन सारे क्वेश्चन को करके ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने जो चैप्टर पढ़ा है और वो चीज मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है या फिर अगर आपका उसमें कोई वीक पोर्शन है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ज नॉट फाउंड इन अ प्रो कैरियोटिक सेल इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रो कैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है यू आर हैविंग ऑप्शन न्यूक्लियर एनवल राइबोजोम मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रो कैरियोटिक सेल्स होती है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज नहीं प्रेजेंट होते हैं तो राइबोजोम नहीं है मीजोजोम भी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ए ऑप्शन दैट इज द न्यूक्लियर एनवल क्योंकि ये न्यूक्लियर एनवल जो होता है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ की कवरिंग होती है उसमें जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फ्री साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होता है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नी टू में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिडिल लैमला इज मेनली कंपोज ऑफ मिडिल लैमला किससे बनी होती है ऑप्शन यू आर हैविंग हेमीसेलोज म्यूरामिक एसिड कैल्शियम पैक्टेट फॉस्पोग्लिसराइड जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द सी ऑप्शन कैल्शियम पैक्टेट और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट 2009 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एम्स 2017 का आया हुआ अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और ये है आपका आइडेंटिफाई द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीजोजोम इट इज ए ऑप्शन है A specialized structure of prokaryotic cell formed by extension of plasma membrane into the cytoplasm. B option is the middle layer of the prokaryotic cell wall. C option is the organelle of eukaryotic cell which helps in lipid synthesis. And the D option is the middle layer of eukaryotic cell wall. पहली चीज तो ये eukaryotic cells में होता ही नहीं है. तो आपके पास में बचते हैं यहाँ पे दो option. तो अब ये ए ऑप्शन हमारा कह रहा है कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के साइड में एक्सटेंशन होने से बनता है जो दूसरा ऑप्शन में कह रहा है वो है द मिडिल लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की मिडिल लेयर है क्या वहां पर कोई मिडिल लेयर होती है नहीं तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन दैट इज द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाई एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन सेकेंड वन इज द पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स साइनो बैक्टीरिया लैक फ्लैजलेटेड सेल्स माइक्रो प्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सही ऑप्शन ये भी सही है फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन ये ऑप्शन भी सही है जो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपका बी ऑप्शन तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों आपका बी ऑप्शन होगा और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय सेवरल राइबोजोम्स अटैच टू अ सिंगल एम आर एन ए बी ऑप्शन इज द मैनी राइबोजोम्स अटैच टू अ स्ट्रैंड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी ऑप्शन इज द अ राइबोजोम विथ सेवरल सब यूनिट्स राइबोजोम अटैच टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द ए ऑप्शन सेवरल राइबोजोम्स अटैच टू अ सिंगल एम आर एन ए देन दे फॉर्म पॉलीसोम क्योंकि जो बहुत सारे राइबोजोम्स होते हैं जब वो एक साथ किसी सिंगल एम आर एन ए पे अटैच होते हैं तब बनता है 
और क्योंकि एक साथ तो कई राइबोसोम आपस में जुड़ नहीं सकते और ना ही राइबोसोम की बहुत ज्यादा सब यूनिट होती है क्योंकि उसमें भी दो सब यूनिट ही होती है क्लियर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए ऑप्शन स्पेंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स एंड सीलिया सेंट्रियोल्स स्पेंडल फाइबर्स एंड क्रोमैटिन सी ऑप्शन इज द सेंट्रोजोम न्यूक्लियोजोम एंड सेंट्रियोल्स एंड डी ऑप्शन इज द सीलिया फ्लैजिला एंड पेरोक्सीजोम ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द स्पेंडल फाइबर्स सेंट्रियोल्स एंड सीलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर सेवन अ क्रोमोजोम कैरिंग द सेंट्रोमियर एट वन ऑफ द एंड इज कॉर्ड ये मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया है विद डायग्राम तो ऑप्शन है आपके पास में ए सेंट्रिक सब मेटा सेंट्रिक टीलो सेंट्रिक एंड मेटा सेंट्रिक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों टीलो सेंट्रिक और ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका एम्स 2017 में जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे मैंने उसके चैप्टर के तीनों लिंक दे रखे हैं तीनों पार्ट्स के तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स कंटेन ए ऑप्शन इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स सी ऑप्शन इज द राइबोजोम्स एंड द डी ऑप्शन इज द क्लोरोफिल और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट 2009 में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ए ऑप्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम ओके ये बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस स्ट्रोमा में होने वाली तो ये चीजें आपको याद रखनी है इनसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके वापस से एक ही टॉपिक से घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन सेलेक्ट द मिस मैच मिस मैच सेलेक्ट करना है ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन है गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरियल सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में नहीं होती हैं प्रोटिस्ट यू कैरियॉर्ड्स मेथानोजेंस प्रो कैरियॉर्ड्स तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे मिस में एनिमल सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स क्योंकि जो लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो हमेशा प्लांट सेल्स में पाई जाती है और ये मैंने अच्छे से आपको लाइन में जब पढ़ाया है एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे मैंने बताया है और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्स टू में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके ऑप्शंस आपके पास में हैं दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन्स दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स एंड दे आर ओनली एक्सटर्नली लोकेटेड जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे वो होगा बी ऑप्शन दैट इज दे एक्ट एज अ चैनल चैनल प्रोटीन्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर इलेवन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ग्लाई ऑक्सीजोम इंडोस्पम ऑफ वीट इंडोस्पम ऑफ कैस्ट पेलीसेट सेल्स इन लीव या फिर रूट हेयर्स ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने लिया है और काफी पहले पूछा गया है एम्स 2005 में बट क्वेश्चन क्वालिटी इज वेरी गुड तो जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द इंडोस्पम ऑफ कैस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट इज अ प्लाज्मेड ये भी बहुत अच्छे से बताया है मैंने Options you are having bacterial linear double stranded DNA, extra chromosomal linear RNA, extra chromosomal circular double stranded DNA and D option is the autonomously replicating circular RNA. Ames 2010 में पूछा गया है ये question और इसका जो correct option है बच्चों that is the extra chromosomal circular double stranded DNA. इस plasmid से बहुत बार questions आते हैं घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और एक question आपको लगभग मिल ही जाता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी नेक्स्ट आता है आपका सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लाइपोपोलिसक्राइड टिकोइक एसिड सेल्यूलोज या फिर बोथ बी एन सी ये क्वेश्चन एम्स 2001 में पूछा गया है काफी पहले पूछा गया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये वापस से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द लाइपोपोलिसक्राइड ए ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टीन क्वेश्चन दैट इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन बी ऑप्शन इज द बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थाइलेक्वाइड स्पेस बाउंडेड बाय द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन 
C option is the both chloroplast and mitochondria contain DNA and the D option is the chloroplast are generally much larger than mitochondria. 2007 में क्वेश्चन आ चुका है आपके और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्डिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट थैलेकोइड स्पेस बाउंडेड बाय द थैलेकोइड मेम्ब्रेन क्योंकि यहां पे जो आपसे पूछा जा रहा है वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बी ऑप्शन एंड दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या थैलेकोइड माइट्रोकॉन्डिया में होता है नहीं होता है ना नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? Options you are having: Bacillus, Pseudomonas, Mycoplasma, and Nonstock. Need 2017 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों that is the Mycoplasma. सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है आपका वो यही है माइकोप्लाज्मा इसके बारे में भी मैंने इसका साइज भी अच्छे से बताया है इसकी कंडीशंस भी बताई हैं तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए एनसीआरटी का वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन प्लाज्मो डेस्मेटा आर लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स बी इज द लोकोमोट्री स्ट्रक्चर सी इज द मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा एंड कनेक्शन बिटवीन एडजस्टेंट सेल तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2007 में पूछा जा चुका है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द डी ऑप्शन प्लाज्मो डेस्मेटा आर द कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स जिन बच्चों ने एनसीआरटी एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखे होंगे तो उनको ये क्वेश्चंस पूरे अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैंने एक एक लाइन जो आपके इन क्वेश्चन में आई हुई है उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे जो नीट एम्स में आ चुके थे लेकिन मैंने इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे तो मैंने उनको नहीं लिया है यहाँ पे तो जो अच्छे क्वेश्चंस थे सिर्फ वो ही आपको यहाँ पे मिलेंगे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे नीट एग्जाम तक मिलते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? Bacterial cell को sticky character कौन provide करता है A option is a cell wall, nuclear membrane, या C option plasma membrane, या फिर D option glycocalyx. Need 2017 में आया हुआ question है ये और आपका correct option है बच्चों that is the D option glycocalyx जो होता है ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट होता है जिसके अंदर sticky characteristic होती है जो bacterial cells को stick करने के काम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन किससे मिलकर के बना हुआ है एम्स 2013 का क्वेश्चन है ये ए ऑप्शन है आपके पास में डीएनए एंड प्रोटीन बी ऑप्शन इज द डीएनए एंड हिस्टोन सी ऑप्शन इज द डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन एंड डी ऑप्शन इज द आरएनए हिस्टोन एंड ऑयल बॉडीज कई बच्चों को इसका आंसर आ गया होगा क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सी ऑप्शन डीएनए आर एंड प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द माइक्रोस्कोप यूजली यूज फॉर सींग लिविंग सेल्स और टिश्यू इज कौन सा माइक्रोस्कोप जनरली जो यूज किया जाता है लिविंग सेल्स और लिविंग टिश्यूज को देखने के लिए कंपाउंड इलेक्ट्रॉन फेस कंट्रास्ट या फिर लाइट करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप सो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एम्स 2012 में फेस कंट्रास्ट यहाँ पे अलग अलग कंट्रास्टिंग शो कंट्रास्ट में कलर शो होते हैं जिसकी थ्रू हम सेल्स हो या फिर टिश्यूज हो उनको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली विजिबल देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिविंग सेल्स की बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दैट इज हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रेस का इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर्स किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है एम्स टू का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आप जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर देखिएगा साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स कैलोस डिपोजिट सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइबल्स या फिर प्रोटीनेशियस फिलामेंट साइटोस्केल्टन जो होता है वो प्रोटीनेशियस फिलामेंट का बना होता है जब आप एनसीआर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका तो जब आप साइटोस्केल्टन वाले पोर्शन में आएंगे तो वहां पे एक लाइन आएगी जहां पे वो लिखा हुआ है कि ये मेड अप ऑफ प्रोटीन तो ये क्वेश्चन वहीं से उठ करके आया है क्योंकि जो साइटोस्केल्टन वाला पोर्शन है वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है बच्चों वहां से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो एक क्वेश्चन है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए 
बनते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स अकर इन प्लास्टिड एंड आर नॉट इनहेरिटेड बी ऑप्शन इज द प्लाज्मेड एंड आर नॉट इनहेरिटेड सी ऑप्शन इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड आर इनहेरिटेड बाई फीमेल एंड डी ऑप्शन इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड आर इनहेरिटेड बाई मेल तो करेक्ट ऑप्शन इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड आर इनहेरिटेड बाई फीमेल दैट इज द सी ऑप्शन आपको पता है आपके पास में जो भी माइट्रोकॉन्ड्रिया आते हैं दे कम्स फ्रॉम योर मदर ये लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताई थी और ये क्वेश्चन देखिए वहां पे आ भी सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिस एंड ट्रांस फेसिस ऑफ द गोल्जी अपेरेटस आर ऑप्शन यू आर हैविंग सिमिलर बट नॉट इंटरकनेक्टेड सिमिलर एंड इंटरकनेक्टेड इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड एंड इंटायरली डिफरेंट एंड नॉट इंटरकनेक्टेड सो करेक्ट ऑप्शन इज हेयर दैट इज द सी ऑप्शन इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड क्लियर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दैट इज द प्लास्टिड यूज इन स्टोरिंग प्रोटीन आर कॉल्ड एज अमाइलोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट इलायोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द एल्यूरोप्लास्ट हर एक प्लास्टिड को कैसे बना है किसमें कौन से पिगमेंट होते हैं कौन सा क्या स्टोर करता है एवरी थिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द एनसीआर टी एक्सप्लेनेशन प्लीज गाइज मस्ट वॉच दीज वीडियो दे आर रियली वेरी नाइस एंड रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यूर एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव Who concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cells? A option is the Matthias Sclidon, B option is the Theodore Shawn, C option is the Rudolf Virchow, and fourth option is the Robert Hooke. So correct option is here. Theodore Shawn. Although the research he did was Sclidon did on plants, and Theodore Shawn was the zoologist. बट ये जो डिस्कवरी की थी कि सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट सेल की वो आपके थियोडोर शॉन ने की थी और ये क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन इनकी डिस्कवरी को लेकर के ये जोलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे या किस ईयर में किया था किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया था ये क्वेश्चन इनसे अक्सर पूछे जाते हैं सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो गाइज ये क्वेश्चन थे आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से और इसी तरह से मैं आपको आगे एनसीआरटी एक्सप्लेनेशन दूंगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने वाली हूं बच्चों वो वीडियो है आपका चैप्टर वाइज आपके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल के नीट एग्जाम में जी हाँ नीट टू एग्जाम में आपके चैप्ट किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है ये सारा मैं आपको डेटा एंड प्रीवियस इयर्स के पेपर्स को देख करके एनालाइज करके बना के बताऊंगी सो इट विल टेक एटलीस्ट वन डे फॉर मी सो गाइस आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑन द अल्टरनेट डे सो जस्ट एंजॉय दिस वीडियो एंड स्टेट यून विद बायोमेनिया एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो गाइज बाय फॉर दिस टाइम स्टेट यून विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज